Харьковчанцы и харьковчане, ну вот это была суколка, которая встала потасовка. Харьковчане начали приближаться к Кличко. Охрана явно занервничала. И э, ну, э, работникам охраны была дана команда срочно принесите зонтик. Срочно принесите зонтик. Очевидно, они опасались э, того, что ну, будет или град яиц или зелен. И туда можно добавить в настоящее время в Харьковчане скандируют позор, который с георгиевскими леточками там увидим. Вы высыпали, да? То есть митинг начался, но пришло еще не выступал. Ребята, только не матюкайте. Да не умни там. Кличко, Кличко! Он едет, родной. А, Липецкой, вот рядом. Давай, Ливай, Вачко! Виталий, Кличко! Давай, Ливай, Вачко! Виталий, Кличко! Проваливай, Вачко! Виталий, Кличко! Проваливай, Вачко! Виталий, Кличко! Проваливай, Вачко! Виталий, Кличко! Саш, привет! Давай, давай. Вот ты Кто такие банда? Ребята, а кто такие банда? Ну что они банда? Это что же хорошо, ребят? А? Ну я думаю, что это не те люди, которые стоят там. Там тоже харьковчане? Я понимаю, а банда кто спрашивает? Так я вас спрашиваю. Вы включите банда? Банда это бандиты, против которых возбуждены уголовные дела, которые... Грабят. Что-то платили. Ничего поменяли. Чего? А, вот. Я думаю, что ты это меняешь. Как он выехал? А? Как он выехал? Ну, а он выехал и... 
Добрый, а что у вас за дома? А вы а не что, хотите а с ними? А я их снимал тоже, и вас не, а снимаю. Не, а вы туда не хотите? А я был там. А что? Снимал там. А вы не А? А мы жалеем за вашим приятелем. А вы рови сами не занимаетесь. А, приехал Виталий Кричко. Ура! Вот он вышел. А, время 12.45. Я хочу обратиться к каждому из вас и поблагодарить каждого из вас за вашу гражданскую позицию. Там ребята кричат. Ребята, подходите, послушайте. Подходите, послушайте. Я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу гражданскую позицию. И сегодня позиция каждого из вас я думаю, что мы сделаем, чтобы он все сделаем для того, чтобы он вернулся в Украину. И для того, чтобы он услышал каждого, что думает о нем. Ну вот только что харьковчане на них пустили на митинг. Виталий Кричко сказал, приходите. Кличко было, за головой будет видеть. А, цвет, цвет. Я... Ну вот так, ладно. У него есть нормальные пенсии. Он обеспечен. Транс, который каждый инвестор может знать, что он может инвестировать в бизнес. Инвестиции. Наш инвестор, зарубежный, каждый может понимать, что есть законы, и его инвестиции защищены. Каждый человек, который понимает, что работающий, а 20-30 тысяч работающий на земле, должен понимать, что он получит. Опять 
Украине говорили на эту тему. Я приеду в Украине по всей стране. Они поедут в Россию с украинским флагом. И повесьте на Белгородской радио. Я посмотрю, что наши люди могут перемещаться. Хорошо, гипотетически. Я приеду на Белгородской радио. Скажите, что со мной будет? На Белгородской Русские не имеют абсолютно никакого значения, какая у тебя национальность. Абсолютно не имеет никакого значения. Абсолютно не имеет никакого значения, на каком языке ты говоришь. Хоть нам говорят, что не ущемляют права русского языка. Брехня. Я ни разу не помню, чтобы кто-то Выказывал претензии, что ты говоришь на русском. И точно так же не помню, чтобы кто-то когда-то высказывал претензии, что ты говоришь на украинском. Только лишь политики начинают рас раскалывать страну. Только политики. Люди между собой, им все равно, на каком языке ты говоришь. Им все равно, какая у тебя национальность. Им все равно, в какую церковь ты ходишь. Алло, да, за все, я в метро уже вот-вот захожу. Да не, ну там перекрыто был один проход, сейчас иду. Я уверен, наше ключевое задание 
Так, ладно. И какие люди? Привет. Они привет. Так, ладно, время. 12.56.